SVT 6 3 2022. Agenda intervjuar Natalie Jarescu. Vem är Natalie Jarescu? Natalie Jarescu är något så ovanligt som en kombination av tidigare finansminister i Ukraina och amerikansk-ukrainsk riskkapitalist. Just nu har hon avslutat sitt arbete med översyn av statsfinanserna i Puerto Rico. Jag skulle avråda från att investera i puertorikanska statsobligationer. Till sanktionerna nu som ju har blivit en viktig del av västländernas svar på Rysslands invasion. De har riktats mot framförallt tre områden. Individer, bland andra hundratals ryska politiker med president Putin i spetsen som inte längre kommer åt sina tillgångar i väst. Den ryska centralbanken och flera ryska bankers tillgångar har frysts. Dock inte banker som sköter handen med rysk olja och gas. Och sanktionerna har också träffat en lång rad ryska företag. Men sanktionerna borde bli mycket tuffare, menar Natalie Jarescu, en amerikansk riskkapitalist med ukrainska föräldrar och tidigare finansminister i Ukraina. Hur blir Ukrainas finansminister riskkapitalist? Eller hur blir en riskkapitalist finansminister i Ukraina? Är detta en person som åker världen över för att plundra fattiga länder? När jag talade med henne här om dagen frågade jag hur länge hon tror att ukrainarna kommer att orka kämpa mot invasionen. The Ukrainians will resist to their last breath and they will continue to resist as long as they are alive. Redan här blir det märkligt. De kommer kämpa till sitt sista andetag och efter det fortsätter de så länge de lever. Världsrekordet i att hålla andan är för tillfället 11 minuter och 35 sekunder. The fact of the matter is that on the ground they are winning and they would win if they had more help in the air. Vi ser också vad en pensionerad amerikansk militär säger om läget i Ukraina. To retired Colonel Douglas McGregor who joins us now. Sir, what was the strategy? Putin attacks a nuclear power plant. What's the strategy behind that? Is it just to intimidate civilians? Uh, The strategy uh, was not to attack uh, any power plants or the power grid. Uh, The Russians have very carefully avoided interrupting any power, no damage to communications, no damage to uh, any of the things uh, that are essential like the water supply. What you're seeing is that the Russians have now driven what is left of the Ukrainian forces who are taking refuge in uh, population centers, cities, because they have no mobility, no air defense, no air cover, no logistical infrastructure. They are now mingling with the population much as we've seen in the Middle East, whenever we drove the uh, Islamists out of business, they ran into cities, used people as shields, the civilian population, and tried to avoid being annihilated. And I think that's essentially what's happening today with uh, the population being used by the Ukrainian forces to avoid destruction. Do you think Putin will pull what I would call a Grozny? Grozny was the capital of the, Mm. um, uh, this uh, breakaway republic. He flattened it when the civilians resist. Yes. You guys see this? I mean, is he going to fly yeah, in Ukraine? No, absolutely not. In fact, uh, he's worked hard to capture most of it uh, intact. Uh, surprisingly little damage, frankly, Stuart, much less damage than we inflicted on Iraq when we went into it either in 91 and again in 2003. Mm-hmm. Now, I think they're just surrounding the Ukrainian forces and they are annihilating them. Nu tillbaka till agenda och intervju med Natalia Jarescu. Den amerikansk-ukrainska riskkapitalist-finansministern som säger det motsatta. The fact of the matter is that on the ground they are winning and they would win if they had more help in the air. Jarescu menar att ukrainska trupper vinner på marken men samtidigt att de skulle vinna om de hade mer hjälp från luften. NATO has refused a no-fly zone support and although I disagree with that, I understand it. Hon håller inte med om att NATO inte ställer upp samtidigt som hon förstår att NATO inte ställer upp. If that's going to be the position of NATO, as sad as it is, then all efforts to help Ukraine with air defense need to be made urgently and immediately. There was an announcement of 80 planes or 70 planes coming from Eastern Europe. Those planes have not been delivered. Any and all air defense urgent 
support, whether it's stingers or whether it's other, needs to be provided. Because if the Ukrainians can stop the hour after hour bombing, it's scorched earth bombing of cities. Brända jorden, bombningar av städer timme efter timme. Brända jordens taktik är en metod i krigsföring där en part förstör resurser som kan vara till nytta för fienden, som byggnader, gröda, boskap, färskvatten eller bränsle för att försvåra för fienden att få fram underhåll till sina trupper. Den brända jordens taktik har framförallt tillämpats med framgång av Ryssland, bland annat under Karl XII:s ryska fälttåg, Napoleonkrigen, och av Sovjetunionen under Holodomor i Ukraina under 1930-talet. And what will happen if Ukraine fails to defend itself? Här börjar nästan att kråka. Um, well, in my view, that is the beginning of the end of the liberal world order. It's the beginning of the end of the liberal world order. Det är början på slutet för den fria världsordningen. Det var nog ett ordval som var viktigt att få fram i intervjun. That we have developed since World War II and it is the beginning of World War III. Russian troops bombed Enerhodar, the largest nuclear facility in Europe. Det verkar råda delade meningar om det hon hävdar. 4 mars около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории прилегающих к Запорожской атомной электростанции мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы. Talespersonen från det ryska försvaret hävdar att Ryssland redan hade tagit kontroll över kärnkraftsverket. Samma sak sa den amerikanska experten i Fox-klippet vi såg tidigare. Для провоцирования ответа огня по зданию из окон нескольких этажей учебного тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь и стрелкового оружия. Ответным огнем российского патруля и стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного комплекса. Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещения было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты атомной электростанции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции... В... Han säger vidare att ingen arbetare blev skadad, branden släcktes och strålningsnivån är normal. If they purposefully or accidentally hit one of any 15 nuclear reactors, this is not a Ukrainian problem alone. Sweden knows. In 1986 when Chernobyl exploded, those plumes, those radioactive plumes went north. Nu vill finansminister riskkapitalisten att vi ska minnas 1986. For the recalling the event for the Guardian newspaper in 2004, Yevchenko said, quote, There was no ceiling, only sky, a sky full of stars. Another group of liquidators was the so-called men on the roof. Radio-controlled vehicles, including a lunar vehicle from the USSR's doomed lunar program, were initially used to clean up the debris on the roof of number three reactor. But all the machines failed as the radiation corroded and destroyed their electronic circuitry. Therefore, the cleanup crew was forced to use manpower. This particular crew was given the nickname Bio-Robots. The debris on the roof had to literally be removed by hand. Almost all these bio-robot liquidators were 35- to 40-year-old reservists called up by the armed forces who were given no choice in their assignment. The men were instructed to run onto the roof, throw as much radioactive debris and dust onto a shovel as they could carry, run to the side and lob it over the edge, then make a dash for the interior and hopeful safety. They had a mere 90 seconds to achieve this. We are all at risk. This is not only about Ukraine. So from my perspective, we cannot allow that to happen. The world as we know it comes to an end and autocrats, tyrants, are able to use force over peaceful peoples. If anything, we must learn that we didn't react in 2008 when he invaded Georgia. Vi måste lära oss av våra misstag. Irak, Afghanistan, Syrien, Vietnam, Libyen. 
Jugoslavien och så vidare. We didn't react properly when he invaded Crimea and Donbass in 2014. We didn't react when he shot down a civilian MH17 airliner. MH17 är ingen flygplanstyp, det är ett flightnummer. Boeing 777-200ER. Huruvida det var Putin som sköt ner planet kan starkt ifrågasättas. If we don't react and stop after he decimates a country of 40 million people. Decimera betyder att minska något avsevärt. Menar hon att Putin ska döda miljontals människor? Varför bryter inte programledaren in? What 